Привет, подписчики и зрители, вы на канале Всяко Разность Китая, приветствую вас. Сегодня у нас будет на распаковке на обзоре э, вот такая посылочка, которая пришла мне из Китая. И на посылочке написано смартфон Emma A101e. Странно, почему Emma. Ну, давайте распакуем, посмотрим, что это за Emma. Здесь, конечно же, не Emma. По названию вы прочли, что здесь должен быть Юханс. Смартфон фирмы Юханс A101s. Ну, упаковка... В принципе неплохая смотрите здесь коробки еще и в пакете вот такой пакет пакет также <laughs> заклеен давайте сейчас разорвем его и посмотрим вот она наша коробочка смартфон ребят бюджетный цена его на данный момент на алиэкспресс составляет 95 баксов идет у нас защитное стекло да вот такое стеклышко зарядник и кабель micro usb для зарядки смартфона имеется руководство по быстрому старту на русском языке и также имеются э, протирочные салфетки для нанесения наклейки нашего стекла и что же давайте посмотрим на наш смартфон по моему он у нас уже даже в силиконовом бампере находится да реально вот такой силиконовый бампер на нем уже надет но ну, пока мы его удалим на время обзора Наклеена вот такая матовая транспортировочная пленка. Классно. Дисплей смартфона у нас 5 дюймов. Имеются сенсорные кнопки на панели. Также имеется камера, которая имеет разрешение 2 мегапикселя. И датчики приближения, датчики освещения присутствуют. Корпус выполнен полностью из пластика. Вот эта серебристая часть также выполнена из пластика. Здесь просто нанесен тонкий слой металла. На нижней части отверстия под динамик, микро USB вход. Сверху 3.5 разъем для подключения наушников сзади камера которая у нас заявляют идет 8 мегапикселей вспышка ну и в принципе все под крышкой у нас находится конечно же сама батарея которая имеет объем 2450 мпер на батарее написано что здесь 2450 мпер часов так батареечка у нас кстати заклеена имеются два слота под сим карты под микро sd карточку кстати здесь оперативки у нас установлено 2 гигабайта и встроенной памяти 16 гигов но ну, если вы захотите расширить вашу память можно установить сюда микро sd карточку с расширением до 32 гигабайт в первую очередь конечно же давайте посмотрим на экран для этого мы снимем пленочку яркость сейчас выставлена на всю ну, затемнений нету Цвета, кстати, очень сочные, яркие и такие правдоподобные. Здесь IPS матрица, то есть э, с дисплеем все отлично. И давайте посмотрим, что нам показал Antutu тест. Показал нам 25 тысяч. Заявлено было, что здесь Android 6.0. Да, действительно, здесь шестой Android. Мали здесь 400, разрешение экрана 1280 на 720, камеры 13 мегапикселей. Но это идет интерполяция, так она реально 8 мегапикселей. По памяти у нас тоже полное соответствие. Процессор здесь установлен MT6. 5580 32-битный 4 ядерный с частотой тактовой частотой 1300 мегагерц мультитач показал нам 10 касаний это довольно неплохо по динамику давайте проверим на звук так поставим громкость на выставляем громкость на всю и прослушиваем Отлично, звук чистый, громкий, без всяких искажений. Ну и, конечно же, давайте проверим наши э, камеры, которые заявлено 8 мегапикселей основная, и 2 мегапикселя должна быть передняя камера. Проверка видеозаписи смартфона Yohans A101S. Проверяем качество записи звука, качество записи видео. Так, сразу хочу отметить, что автофокус срабатывает автоматически при видеосъемке. Это не может не радовать, конечно же. Так, проверяем макро. Оп, отлично фокусируется. Супер макро. Ну, просто обалденно, ребят. Реально на экране смартфона выглядит все очень-очень круто. Еще раз супер макро. Оп, класс. Класс, очень красиво все выглядит. Оценивайте качество видео, качество звука. А ну-ка, фокус. Оп, смотрите, класс, вообще обалденно. Ну и, конечно, ребят, давайте проверим, как он играет в игры. Вот скачал Asphalt Extreme, увидел, какая-то новая игрушка добавилась. Давайте сейчас Проверим, как она играет и тянет ли этот смартфон эту игру. 
Ну, пока никаких притормазываний я не вижу. Сейчас попробуем, погоняем. Ну, довольно все плавно и шустро работает, скажу я вам. Что, ребята, могу сказать? Смартфончик довольно интересный, по качеству сборки отлично. Ничего не звенит, не хрустит, собрано все отлично. Задняя крышка выполнена в таком soft-touch покрытии, очень приятная. Торцы дисплея у нас немножко закруглены, что придает очень приятное тактильное ощущение. В общем-то, повторюсь, что данный смартфон сейчас стоит 95 долларов. Где приобрести этот смартфон? Как всегда, ссылка под видео. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, быть на позитиве конечно же, удачи по жизни. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.